everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 이번 시간에는요. 아름다운 여배우 오드리 헵번에 대해서 읽어 볼 텐데요. 네, Audrey Hepburn. 이 사진 한 장이 그녀의 이제 마지막 그 후반부의 삶이 어땠는지를 보여주고 있죠. You have two hands, one for helping yourself, the other for helping others. 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 당신에겐 두 손이 두 개가 있다. 라는 것이죠. 하나는 너 자신을 도우라고 하나는 다른 하나는 다른 사람을 도우라는 손이다. 라고 말을 했다고 하는데요. Audrey Hepburn was a huge movie star. 자, 오드리 헵번은 정말 어마어마한 영화 어, 배우이고 탑스타죠. She won an Academy Award for Roman Holiday and other big awards. 자, 뭐 어드리 헵번은 수많은 영화가 있지만 로마의 휴일이라는 영화가 굉장히 유명하죠. 자, 아카데미 상을 수상을 했고요. 다른 또 주요 상들을 많이 수상한 배우입니다. But at the age of 60, she became a UNICEF ambassador. 하지만 60세의 나이에 유니세프 친선대사가 되었죠. 유니세프의 대사가 되었는데요. She visited dangerous and remote places like Sudan, Ethiopia, and Somalia. 자, 그녀는 이런 유니세프의 대사가 되어서 수단이라든지 에티오피아라든지 소말리아와 같은 굉장히 멀리 떨어져 있고 위험한 지역을 방문했다고 하는데요. She also gave uh, speeches and raised money for the poor. 자, 자신의 어떤 영화 커리어라는 유명세를 그냥 자기를 위해 쓰지 않고 또 여러 가지 연설을 하고 또 가난한 사람들을 위한 모금 활동을 펼쳤다고 합니다. Sadly, she died of cancer in 1993. 자, 안타깝게도 1993년 암으로 별세를 했죠. 사망을 했습니다. Even with her graceful appearance, she reminded people that beauty comes from the inside. 물론 어드리 헵번 너무너무 우아하고 아름다운 외모를 가졌죠. 그 우아한 외모를 물론 당연히 갖고 있었지만 그럴지라도 정말 그녀가 우리에게 일깨워주는 것은요. 아름다움이란 안에서 비롯된다는 걸 보여주는 사람이죠. 자, 관련된 낱말풀이 코에스를 풀어보겠습니다. 자, across number one 볼까요? 자, 가로 1번에 보니까 그냥 간단하게 prize, 상이라고 되어 있습니다. 해당하는 표현이 있었죠? Academy Award 할때그 award가 바로 상 혹은 보상이라는 의미가 되겠죠? 한번 볼까요? Famous source a celebrated person. 굉장히 유명하고 사람들이 막 좋아하고 많이 알아보는 그런 사람을 우리가 유명인사라고 하는데요. Celebrity라고 얘기를 하죠. Celebrity라고 해서 이제 우리가 보통 셀렙, 셀렙 이렇게 말을 많이 하죠. Number two. 자, 새로 2번 볼까요? Person from Rome, related to Rome. 자, 로마와 관련된 형용사 형태는 Roman 되겠죠. 그래서 로마의 휴일이라고 할때 Roman holiday가 되겠네요. The last one, uh, movie, 뭐라고 설명했는지 볼까요? A recording of moving images that tells a story. That's right. 이야기를 얘기해주는 움직이는 이미지들의 어떤 어, 녹화된 것. 그렇죠. 무엇인가요? 영화가 되겠죠. Okay, that is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.